வணக்கம் நண்பர்களே கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் ஒரு ஸ்கூல் பங்கனுக்கு சீஃப் கெஸ்டா போறாரு அவர் சீஃப் கெஸ்டா போன இடத்துல ஒரு பையன் வந்து வரவேற்புரை படிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் ஒரு கவிதை படிக்கிறான் அந்த கவிதைக்கு முன்வரிசையில் உட்காந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் மட்டும்தான் கை திட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கண்ணதாசன் போய் மேடையில பேச ஆரம்பிக்கிறாரு பேசும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கவிதை படிக்கிறாரு அந்த கவிதைக்கு பயங்கரமா அந்த கூட்டம் பூரா கை தட்டுறாங்க விசிலடிக்கிறாங்க அப்ப கண்ணதாசன் அவர்கள் சொல்றாரு நான் படிச்ச கவிதை அந்த சின்ன பையனோட கவிதை அந்த சின்ன பையன் படிச்சதுதான் என்னோட கவிதை அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அவர் சொன்னோன்னா கூட்டம் பூரா ஒரு நிமிஷம் அமைதியாகுது அப்ப நீங்க வந்து கவிதைக்கு கை தட்டுறீங்களா இல்ல அந்த கவிதையை படிக்கிற மனுஷனுக்கு கை தட்டுறீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்காரு இதுல என்ன சொல்ல வர்றாருனா முதல்ல ஒரு மனுஷன் செய்யக்கூடிய விஷயத்த பாக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மனுஷத்த மனுஷனை பாக்கணும் ஆனா அதை விட்டுட்டு பெரிய மனுஷன் என்ன செஞ்சாலும் அந்த பெரிய விஷயம் தான் நினைச்சு கை தட்டுறது ஒரு மூடத்தனம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே உங்க கையில ஒரு கோடி ரூபாய் கிடைச்சா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இந்தியாவில் ஒரு கிராமத்தில் பத்தாம் கிளாஸ் ஃபெயிலான ஒரு படிக்காத மனுஷன் கையில் ஒரு கோடி ரூபாய் கிடைக்குது அந்த ஒரு கோடி ரூபாய் வச்சு பிற்காலத்தில் லட்சக்கணக்கான கோடி அந்த மனுஷன் சம்பாதிக்கிறாரு அவர் வேற யாரும் இல்ல திருபாய் அம்பானி அவர்கள் தான் அம்பானி அவர்கள் மும்பைல ஒரு துணி கடை வச்சிருக்காரு அப்ப அவரு சொந்தமா பிசினஸ் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஆனா அவர் கிட்ட பணம் இல்ல அப்ப அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஷேர் மார்க்கெட்ல ஒரு ஷேரோட விலை பத்து ரூபான்னு விடுறாரு அந்த பத்து ரூபாய் ஷேரா பத்து லட்சம் பேர் வாங்குறாங்க அப்ப அந்த ஷேரோட விலை ஒரு கோடி ரூபா வருது அதை வச்சு அவர் பிசினஸ் பண்றாரு பிற்காலத்துல லட்சம் முடி சம்பாதிக்கிறாரு இதை நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா உங்ககிட்ட எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் சரி ஆயிரக்கணக்காவோ லட்சக்கணக்காவோ கோடிக்கணக்காவோ எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் அந்த பணத்தை ஒண்ணு நம்ம தாறு மாற செலவழிக்கலாம் இல்ல கஞ்சத்தனமா பேங்க்ல சேர்த்து வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்குன்னு மாத்து நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் சோ நம்ம பணத்தை நம்ம எப்படி செலவழிக்கிறோம் எப்படி யூஸ் பண்றோம் பொறுத்துதான் நம்மளோட முன்னேற்றம் இருக்கு வணக்கம் நண்பர்களே ஒரு கிளாஸ்ல டீச்சர் வந்து பாடம் எடுத்திட்டு இருக்காங்க ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து அந்த பாடத்தை கவனிக்காம ஒரு நோட்ல வந்து கதை எழுதிட்டு இருக்கு உடனே அந்த டீச்சர் வந்து அந்த பொண்ணு கதை எழுதுற பார்த்து அந்த பொண்ணு கிட்ட வந்து சொல்றாங்க ஏ என்ன பாடத்தை கவனிக்காம கதை எழுதிட்டு இருக்க உன் மனசுல என்ன பெரிய ஷேக்ஸ்பியர் நினைப்பா அப்படின்னு அந்த பொண்ணுட்டு சொல்றாங்க உடனே அந்த பொண்ணு சொல்லுது இல்ல மேடம் எனக்கு என் மனசுல முதல் அனிதா நினைப்பு அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லுது அதுக்கு சொன்னோன்னா அந்த டீச்சர் வந்து அமைதியா பெறாங்க இந்த சீன்ல நம்மளுக்கு ரெண்டு விதமான விஷயம் சொல்லுது ஒன்னு என்னன்னா ஒரு மனுஷன் ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் முயற்சி ஸ்டார்ட் பண்றான் அப்படின்னா உடனே வந்து அந்த துறையில ஒரு பெரிய ஆளா இருக்க அவனோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க நீ என்ன அவன் நினைப்பா நீ என்ன இவன் நினைப்பா அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி பெரிய ஆளுங்க எல்லாருமே இந்த இடத்துல இருந்தா வந்திருக்காங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாது ஒண்ணு இன்னொன்னு நீங்க எந்த துறையில ஜெயிக்கும்னு நினைச்சாலும் அந்த பொண்ணோட மனநிலை நம்மளுக்கு இருக்கணும் வேற யார மாதிரி நம்ம வர தேவையில்லை நாம நாமளா இருந்தா போதும் நன்றி